家好，宠粉的姨他又来了。昨天刚聊完吴亦凡背后的资本，后续又来了。在杜美竹失声一天之后，他终于更新了动态，只有短短一句话：“这个世界怎么了？”紧接着在评论区发文：“我真的失望了，疑似遭遇了打击。”随后有网友发现杜美竹的手机尾巴不同，质疑到底是不是本人。也有网友说，可能是因为提交证据换了手机。更有人猜测，是不是有第三方施压，让他不得不和解。杜美竹本人也回复了一个哭的表情包，十分耐人寻味。今天咱们重点来说说吴亦凡到底会不会坐牢。在回答这个问题之前，姨太先给没看过整个事情的人简单回顾下。这个还得从杜美竹的爆料说起。七月八日，杜美竹发动态称经历了网络爆料及死亡威胁，并被诊断出抑郁症及焦躁症，再次公开聊天记录截图，大爆吴亦凡以 MV 选女主角、工作室签新人的方式，把女孩们叫去玩酒桌游戏、灌酒。在接受网易娱乐的采访时，杜美竹又爆出吴亦凡会从自己的粉丝会员会中挑选年轻漂亮的女孩参加小型见面会，女孩一旦答应，就会被带到只有吴亦凡在的酒店房间。后续爆料中，杜美竹提到吴亦凡用类似传销的方式骗炮，吴亦凡在和女生发生性关系后，还会以名牌包包或者一万块作为奖励，让他们给自己介绍更多漂亮女生，以此往复达成供应链。吴亦凡这边为了让杜美竹闭嘴，提出签保密协议。大概就是让杜美竹翻供，否认爆料，并从此闭口不谈吴亦凡的瓜。据说封口费给到了八百万，让八个女生平摊。在杜美竹拒绝收钱后，吴亦凡直接往他的账户里打了五十万。由此可见，吴亦凡也并非不懂法。这个钱如果杜美竹收了，那凡凡就可以名正言顺的以敲诈勒索罪让他坐牢。这小算盘打得真像。也许是咨询了律师，也许是识破了套路，杜美竹把这笔钱分批退回，还晒出了转账记录。接着又放出一波猛料，他在采访里提到被吴亦凡骗炮的女生里还有两个还是孩子，至今未成年，包括杜美竹。早前自述她也是在十七岁被灌酒后强奸的。这样一来，事情就真的变严重了。在这之前，对吴亦凡的指控最多就是强奸诱奸，这种程度的事件只要想洗，最后大概率会因为取证难而不了了之。但涉及到未成年人，可不是一个取证难就能搪塞过去的。姨太特别查看了相关法律。根据中国法律，与未满十四周岁的女孩发生性行为，不管是否自愿，都会被认定为强奸。根据加拿大法律规定，若发生性关系的其中一方为十四到十五岁青少年，则双方年龄差必须在五年以下才算合法。但吴亦凡今年三十周岁了。总之一句话，侵犯未成年人在国内外都是重罪。也就是说，如果杜美竹所说的是真的，那无论依据哪国法律，吴亦凡都要坐牢，而且极有可能面临十年以上有期徒刑。所以现在要的就是吴亦凡是否有罪的证据。网络舆论的关注程度在一定程度下会影响到司法立案，但是却左右不了结果。最好的就是证据确凿。不过以现在的情况来看，吴亦凡的翻车是必然的了。就算最后法律无法制裁他，广大的网友也不会放过他。当然，这都是在都美竹有确凿证据的前提下。如果都美竹没有拿出有力的证据，那最后他可能因为诽谤罪，面对十年以上有期徒刑。总之，双方都不会有好的结果。从目前的情况看，杜美竹应该是陷入了两难的境遇。按照吴亦凡工作室的说法，他们已经报警。报警的话，针对杜美竹各种指控，肯定是要配合警方调查的。同时，按照施压的说法，杜美竹很可能又被安排了一波和解谈话。在杜美竹沉寂的空档，一个又一个的妹子站了出来，声称自己经历过吴亦凡选妃，人手一堆聊天记录，还能互相验证。短短一天，受害者名单不断累加，迄今为止超过三十人。这里一太帮没来得及把瓜吃完的姐妹们，做一份详细完整的时间线。长达七年多的时间里，多达二十三位女孩被卷入五千的时间线，已曝光年纪最小的暂为十七岁，是正在准备高考的高三未成年学生。通过时间线可以发现，每当有女孩站出来放大锤，就会出现一个空档期。举个例子，在二零一三年十一月，林夕雅抡起雷神之锤后。直到二零一六年，金有美被传绯闻女友，中间隔了两年多。在二零一六年小 G 娜打头的又一波爆料后，直到二零一九年，十七岁的 Estasia 的出现，又是一个两年多的空档期。从二零一九年开始，每隔一到两个月就会出现一位新的爆料或被爆料的女孩，包括当时八月正在高三艺考的韩奇媛，九月刚高考毕业考上北影的魏雨欣，十月手无录屏的呱唧怪歪。这些女孩之间都有着不少相似之处。年纪大部分在十七到二十岁，都是通过工作人员或朋友加聊天方式
，以千新人看节目录制或谈恋爱为由约出来见面，有几位都收到了事后款项，有转账记录为证，甚至有的女孩子被骚扰时正在准备高考。除了他们，还有其他的女孩子，因为害怕被打击报复，选择用匿名的方式讲述自己的遭遇。而这些来自不同女生的爆料，内容高度一致，以开工作室面试的名义约见、喝酒发生关系，有的信息量甚至大到惊人。有人一针见血，专挑十七八的妹妹，刚好体现了吴亦凡的高明之处，没权没势没背景，最好拿捏。这也是他被曝约跑七八年，始终没有出事的原因之一。值得注意的是，这事闹得这么大，拉扯了一个多月，吴倩的代言还没有掉光 ，LV 目前还没有删除吴亦凡相关动态，兰蔻因为短暂恢复吴亦凡相关动态被骂上热搜，这也释放出一个信号，吴倩不会轻易凉的，因为她背后涉及的利益关系太多了。目前她身上背的代言、高奢、商务、影视剧以及隐形投资至少三十亿，她一旦垮掉，这些钱全都会打水漂。单单为了这三十亿，她背后的资本都不会轻易放弃。还有一点，大家应该也很清楚，吴谦的走红不是流量，不是粉丝，从来都不是，一直是资本，始终是资本。单纯从流量来说，他流量没有鹿晗高，鹿晗公布恋情可以让鹿晗大伤元气，而吴谦的丑闻爆了这么多年，人气依然坚挺，靠的是什么？都是背后的资本。刚回国，他就通过徐静蕾搭上了金圈，然后迅速占领视频网站，接着是一线国际大牌领域，这些纯粹靠粉丝能积累起来吗？李易峰也搭上过冯小刚，可现在仅仅勉强和管虎有持续关系。张艺兴跟黄渤、黄磊关系那么好，至今都打不进黄渤的宁浩圈子。和他们相比，吴倩有什么过人之处吗？好像也没有，仅仅因为他背后资本力量强大到可怕。再说回解约，在韩束、立白等品牌方纷纷撇清关系的同时，国际大品牌 LV 仍旧不为所动，兰蔻更是试图恢复吴亦凡的相关动态。你品，你细品。最后再说句很扎心的话，网友的力量很强大，资本的力量更是无法想象。没有资本下场，没有对家，没有营销公司推波助澜，网友的力量非常微弱。这方面可以参考当年大家抵制杀人台事件，像吴谦这种艺人，他出了事情，国际大牌通常不是解约，而是帮着他洗白。当年范九一出事，无数个合作过的大牌找营销号替他洗白，但是因为范九一那事儿太严重了，才渐渐不去洗了。吴谦这次也是品牌到处找公关洗白，能拖这么久，就说明一切可能还有回旋的余地。也许他会在资本的保护下免去牢狱之灾，甚至继续捞金。但同样不可否认的是，无论最后是什么结果，在广大网友眼中，他已经胡穿地心了。好了，今天的视频就到这里了。如果喜欢四亿台的视频，就请多多订阅和关注。四亿台每天都会更新精彩娱乐资讯哦。